எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் கேரளா ரெசிபீஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு வந்து புளி இஞ்சி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இஞ்சி புளி வெந்தயம் வெல்லம் பச்சை மிளகா உப்பு இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் வர மிளகா கடுகு மஞ்சத்தூள் ஆயில் கருவேப்பிலை பாருங்கள் இவ்வளோ புளி எடுத்திருக்கேன் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் கிலோ புளி இருக்கும் இது கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா பெசஞ்சு திக்காக கரைக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இஞ்சி பாருங்கள் இஞ்சி வந்து இந்த மாதிரி துருவி வச்சுருக்கேன் நைஸாக துருவி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பொடி பொடியாக கட் பண்ணவும் செய்யலாம் பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த இஞ்சி வந்து பாருங்கள் இப்படி இஞ்சி எடுத்து சீவத்தில் வந்து இப்படி இது பண்ணிங்கன்னா பொடி பொடியாக வந்துடும் இந்த மாதிரி துருவி வச்சுருக்கேன் நான் இந்த இஞ்சி இந்த புளியை வந்து எப்படி கரைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் புளி பாருங்கள் சுடு தண்ணியை ஊற்றி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு நல்லா திக்காக கரைக்கணும் புளியை இது வந்து கேரளாவில் வந்து ரொம்ப ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி இது எந்த ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் முதல்ல இந்த புளிஞ்சியை தான் வைப்பாங்க இலையில் ஃபஸ்ட்டு அவ்வளோ ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் இது இலையில் வச்சு நம்ம சாதம் சாப்பிட்டுட்டு இது கொஞ்சம் தொட்டுட்டோம்னா சீக்கிரமாக ஜீரணம் ஆகும் சாப்பாடெல்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி திக்காக கரைக்கணும் புளி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு மாதம் கூட இருக்கும் பாருங்கள் இந்த புளி வடிகட்டுறதுல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கரைக்கணும் கேஸ் பற்ற வச்சு இந்த மண்சட்டியை வைக்கலாம் மண்சட்டியில் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த புளித்தண்ணி வந்து இதில் ஊற்றிடுங்க அப்புறம் அதில் வந்து கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுட்டு நம்ம வந்து அப்புறம் கூட போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கொதித்து நல்லா சுண்டணுங்க இப்போ இந்த வெள்ளத்தை தூள் பண்ணி நம்ம இதில் நான் வந்து பனவெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பாக வெள்ளம் எது வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வெள்ளம் தான் நல்லாயிருக்கும் பனவெல்லாம் ஹெல்த்தியாக இருக்குமேனு பனவெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து தூள் பண்ணி அதில் போட்டுடலாம் நம்ம பாருங்கள் இந்த வெள்ளத்தையும் போட்டுட்டு நான் வெள்ளம் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு இந்த புளி தண்ணியை வந்து நல்லா சுண்ட வேக வச்சு எடுக்கணுங்க இது பாருங்கள் மறுபடியும் இந்த பேனை வச்சு இந்த பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதும் இந்த வெந்தயத்தை நம்ம வந்து இதில் ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் புளி தண்ணி வந்து இந்த பக்கம் கொதிச்சுட்டு இருக்குங்க அந்த நடுவில் நம்ம வந்து இந்த மசாலா எல்லாம் முடிச்சிடலாம் நம்ம இந்த நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி நல்லா நைஸாக தூள் பண்ணிடணும் பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இது நைஸாக தூள் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ மறுபடியும் பேனை வச்சு அதில் நம்ம எண்ணெயை ஊற்றலாம் ஒரு த்ரீ ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டுருக்கேன் நான் நல்லெண்ணெய் நம்ம இதில் வந்து இந்த இஞ்சியை வந்து நைஸாக வறுத்து எடுத்துக்கணுங்க இது பொடியாக நம்ம கையில் கூட அரிஞ்சு எடுக்கலாம் ஆனால் இது ரொம்ப நைஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த புளியில் போட்டால் அப்படியே அது அதை விட ஜாயிண்ட் ஆகிடும் பச்சை மிளகாவையும் அது கொடுக்கும் நல்லா செவுக்க வறுக்கணுங்க இது பாருங்க நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆகுது கொஞ்சம் புரியணும் இது எண்ணெயிலே வறுத்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த புளிஞ்சி வந்து உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் இது பாருங்கள் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் இது அப்படியே இந்த புளி காய்ச்சலில் வந்து நம்ம அதில் ஊற்றிடலாம் இந்த புளி நல்லா சுண்டி இருக்கு பாருங்கள் அப்படியே இதில் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க பாருங்கள் புளி வந்து நல்லா திக்காக இருக்குங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி இது தான் கரெக்டு கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த புளிஞ்சி எல்லா சாதத்துக்கும் நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் கொடுத்து அனுப்பலாம் டைஜஸ்ட் ஆகும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து சீக்கிரமாக ஜீர்ணம் ஆகும் அதுக்கு தான் இது வந்து மெயினாக இலையில் வைக்கிறாங்க சாப்பிட்டுட்டு இது கொஞ்சம் தொட்டு நாக்கில் வச்சோம்னா ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும் இப்போது நம்ம தாளிக்கலாம் இது பாருங்கள் அதே கடாயை வச்சுட்டு நம்ம தாளிச்சிடலாம் இது ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு எண்ணெய் சூடான உடனே இந்த கடுகு போடலாம் நம்ம கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கருவேப்பில் போடலாம் இப்போ இந்த வர மிளகா வந்து ரெண்டு ரெண்டாக பிச்சு போட்டு போட்டுட்டு இந்த பெருங்காயத்தூள் ரொம்ப வாசனையாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த புளிஞ்சி அவ்வளோதாங்க நம்ம இதில் கொட்டிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த வெந்தயத்தூள் இந்த வெந்தயத்தூள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை அப்படியே கொஞ்சமாக போடுங்க வெந்தயத்தூள் வந்து கொஞ்சமாக போடுங்க கசக்கும் நீங்கள் காரம் தேவைனா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் சுவையான கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் புளிஞ்சி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி புளிஞ்சி பண்ணி பார்த்து